，是你招惹哀家，害了青檀；是你私藏石符，引来异魔；是你修为太低，保护不了家人。那我和我爹，就该被你李老天利用吗？啊！你干什么？李老天，不管一年两年，还是十年二十年，总有一天。我一定会打败你。难道你去寻找异魔就没有自己的一点私心吗？可师傅为求自保，缩手缩脚的，又算什么？够了！师傅，青竹向来口不择言，况且他此番下山历险秦魔，也算是为太清宫长了脸面，还求师傅息怒。他还有功劳了是吗？啊！我们九天太清宫不容无视规矩的人存在。即日起，将林青竹从九天太清宫除名。你自寻门路去吧。青竹师妹的父亲多年来下落不明，为人之女，其心可量。彼等投靠异魔，背弃正道的叛徒有什么好找？勤勉可掐，方能功过相抵。如此妄为，让我如何原谅啊？啊！师傅，那是我父亲。不管他是人是魔，他都是我父亲。死也好。我也好，我只有一个答案。那你去找去吧，以后不必再叫我师傅了。师傅，师姐，不用替我求情，起来。师父，请主谢师父教养之恩。哎，青竹，你别冲动、哎。公主，林素素来了，此刻正跪在殿外。确有过错，但求公主念在他琢磨心切，一片赤诚，从轻处置。我九天太清宫的宫规，区区一名杂役就能够左右，我太清宫威严何在？娘，我没错，我们没错，没错，没错，没错。青竹，一定要认错，向公主道歉。求他原谅，好吗？弟子知错了，但凭师父处罚，弟子认错。师父，您就网开一面吧。闭嘴！即日起，净足于水木天华。若真有悔改之行，再来求原谅吧。公主，血木天华大阵乃是元丹境，以上弟子才能进入修炼。此阵当中阴气极盛，寒冷刺骨，青竹才极天元境，此番又受了伤，恐怕……公主，公主，公主，公主，女儿犯错，自己受罚，不要娘在这里遭人白眼。娘这么做。让女儿情何以堪？
大殿之外跪着的林素素啊，当年差点就成了九天太清宫的公主，是吗？她丈夫啊，叛逃归附异魔，她才成了一名杂役。怪不得今天公主的态度丝毫不念旧情，她是异魔的种啊！有其父必有其女，你们看她三番四次违抗公主命令，怕是跟她爹一样，天生残酷。那她怎么还有脸待在宫里啊？她故作轻装，爹是她爹，和她有什么关系？其实我还挺佩服她的。能忍长人所不能想想他也是可怜人。公主今日对他的惩罚，真的有点过了什么？家可真是下贱公主，可怜你自己吧。公主怎么了？当了公主就不需要当了公主，谁还在在别人家里？呢？青竹，你正在宁丹关键时刻，需谨记，心无旁骛。慢慢小心，心无旁骛，谈何容易？我身上可是流着叛徒的血，你怎可？别人这么说，你父亲倒也罢了。你，那您就告诉我真相啊！这么多年，他为何一直躲着，不敢出来为您做一件事，听您说一句话？有时候，真希望听到消息，说他已经死了，一了百了。你就当他死了吧，这样最好。娘，我不想让您这样一直遭人白眼，我咽不下这口气。我一定要找到他，替娘洗了这身冤屈。青竹。辩解越多，留言就越多，只会徒增烦恼。放下怨念，潜心修炼青竹长大了，一转眼的功夫啊！是啊，日子走得真快。他长大了，也不怎么听话了。师姐，刚才在殿外，我言语过重了。现下，正是青竹晋升元丹境的关键时刻。他心里这股子执念，许是动力。嗯，水母天华大阵，大有注意。公主的这番苦心，我心里都明白。这公主本是你的，不是。当日那人犯下大事时，你果断的重罚了我。对外保全了太清宫的颜面，对内护了我们母女的性命。你做的远比我周全。你还在等他？万一他是真的辩解了呢？倘若他没有错，我替他承认了错误，岂不是对他最大的保护？如今一魔现世，可能不久就有答案了。
。师姐，莫急慎重，小心。集中精力。奇怪，他体内怎么会有此等阴煞之气？啊！你呀、啊，一回来就急着私自去见掌教，若不是我及时赶到，你的命都快没了。我，别以为我不知道你在想什么。此番一魔袭击，雷家元气大伤，这最后得意的，肯定是你们林家了。掌教那边，我会择机替你请功的。嗯。你的事，我向来都放在心上。对了，方才我在你体内探到一股元力，极为蛮横，应该就是这股元力压制住了七王殿，让你得以平安的返回。小天啊！此次下山，有何奇遇吗？师姐说的是。我是说，你可曾遇见什么人？特别是女人。哦，这次九天太清宫和道宗也来了。青阳镇出现了很多新的面孔，跟太多人交过手，一时之间想不起来。那吞噬祖福现世，你也不知道了。我弟弟的确得到一块石符，令他功力大增。我着急压制七王殿，所以一时之间忘了细探。你那是糊涂，祖福的威力远不止如此。眼下七王殿虽然只剩陨灵。可是还需祖福才能将其彻底的清除，你懂吗？算了，你身体受了伤，等你把身体调养好之后，我们另行商议。林真，他勇有无谋，再过个几年，他就不是你的对手了。我等不了人类的手下败将，以后就乖乖的待在这儿，听我的安排吧。那小子手上拿着吞噬祖符，你又凭什么对付？
关键模仿殿下，魔皇殿下，现在有了雷家全族的荣誉，这地图越来越清晰了。现在还不是高兴的时候，本皇还只是个虚影，根本无从找到肉身被封印在何方。一日逃脱不出，就一日受人压制。魔皇殿下，你不必过于忌惮人类。我在人间待的时间长了，发现人类是这世上最矛盾的东西。他们勇敢、勤劳，创造了这片广袤的土地，但是他们又贪婪、自私，只要有一点点的利益，就会争个你死我。然后提供给我们源源不断的能量。你看，我们就用了这么一点点的手段，就得到了雷家全族的远离。我相信很快就能够找到封印所在，迎接魔皇殿下的出世。但你没有把吞噬祖父拿到手，而且你身上人味太重。由于我无法长时间的保持原形，只能派师弟林朗天前往青阳镇。得了吧，小姐，你那个师弟身边还带着个丫头，一身上毛弹琴，连我都要避让几分，亏你还这么信任。你说什么丫头？怎么，还没告诉我？我早就说过，人类不可信，更别说拿了吞噬祖父那个小子。老七，难道你没看出来？那是来自黑暗之殿的黑暗力量。认出来没有用，拿到祖符才有用。八枚祖符一起，才能解除本皇身上的封印。林朗天，他野心极大，只要引导得当，定有所用。现在吞噬祖符已经现世，也就意味着其他的祖符会陆续现世。属下定当竭尽所能。尽快找齐所有的祖父。对于不怕死的对手，我向来很感兴趣。拿到吞噬祖父的人叫什么名字？灵动。灵动。我也不太记得了，哥，你看，真的是盐城。<笑>饿了吧？快走，哥给你买好吃的。好。哥，你记不记得小时候爹带我们来过一次盐城，对吧？那个时候好生热闹的，现下。怎么感觉稀稀拉拉的，好像萧条了很多啊！青阳镇出了一魔，盐城的人肯定都听到了消息，难免恐慌。好日子过惯了，自然怕死。嗯，幸亏咱们把小毛虎安置在城外的树林里了，要不然他这么大摇大摆的走进来，<笑>那满大街的人还不得吓得屁滚尿流？<笑>要是狼哥哥也在就好了。不许再提他。总觉得有人在跟着我们。什么人会跟着我们、啊？一魔？一魔不是已经被狼哥哥？不许再提一魔，也不许再提林昊天。
，客官，客官。我怎么感觉这个人好像在哪见过？姑娘，是不是觉得我特面熟啊？哎，青阳镇那个他是我四十八妹，我是他哥哥，老十四。盐城的地界是我的地儿，以后有什么事儿找我，管用。啊！你们这是大家族啊，长得一模一样，兄弟姐妹遍天下。<笑>哪有南来北往的货，哪就有我们这群货。身子短，心肠热，能察言，会观色，机灵没人比得过。多叫找我，没有错。哎，客官，呃，前面盐城客栈有人为二位留了房间，给我们留了房间。嗯，什么人？问个路，找个人。带你转弯，进个门，一个消息，一块羊眼屎，怎么成做生意了？一碗米，一碗面，咱吃的就是这碗饭。羊羊羊眼屎，嗯，哎，一块羊眼屎给你，嗯，但是我换个问题，啊，齐物楼在哪儿啊？您别急，您别愁，那儿。那儿就是秦五楼，那儿。谢了。哎，哎，客气，客气。我不去问你。哎，后你要干嘛？啊？哎，老贾，房间给我们留着，等我们回来，接着听你的的。啊，客气，客气，客气，客气，客气。嗯，嗯，嗯，哎，你你说的心可真大，也不问是谁给安排的，就那臭小子，嗯，才不怕有人把他给卖了呢。哎，英姑娘，那你还等他回来吗？啊？当然要等了，要是那老家伙不收留他们，我还要带他回道宗呢。哎，盐城这么大，有什么好玩的好吃的？快告诉我，让我出去转转。问个路，打听个人，带你转弯进个门，一个消息，一罐羊眼屎。哎，跟我还转转转转转的，我给你转了多少羊眼屎了？哎呦，我的老骨头！哎呀，还管羊眼屎了吧？啊！你这个疯丫头，我的羊眼屎！来来来，哎，这姑娘，哎，姑娘，小样吗？小样吗？姑娘，过来拿。姑娘，哎呀，我的羊眼屎啊！姑娘，哎，我我的羊羊羊羊羊眼屎啊！姑娘，什么你的羊眼屎啊？这是我的老骨头！哎呀，姑娘，姑娘，来来来，过来！齐物楼宝物众多，你要买点什么？我想找位神神叨叨、说话比我还没正形的老爷子。嗯，齐物楼里没这个人啊？没有，没有。看看这个，再说有没有？神奇，是好奇怪
。你记得吗？聂老头说自己是浮世绘的，可怎么做起了买卖？卖的都是奇珍异宝，这买卖做的还不小。奇物楼宝物柜中，休要乱动。谁啊？哥，哪哪哪写着不能动啊？刚才那伙计让我们随便看的。嗯，好啊，动也可以，动了你就得买。你左手的兵器，三百洋元石；右上边的地级灵宝，一千洋元石；还有你们脑袋后面的万年灵药。三千洋元石，疯了吧？凭什么呀？还需要我再介绍点什么、哎？不动就是了。嗯、你这是黑店啊！我又不是来买东西的，我是来找人的。严师不在，你们走吧。哎，那老头亲口跟我说，让我走投无路时过来找他。我再说一遍，严师不在。你们走吧。那老头何时回来？无可奉告。你会有更高的眼界，你能看到更宽广的天地。你总不想一辈子都待在青阳吧？骗子！一个老骗子，加一个女骗子。启禀宗主，浮世会严大使前来拜访。退下，慢点，让弟子们尽数列队。我要浮世会的高人见识见识，什么才是真正的浮世正统。也是，别来无恙啊！唐宗主，福魁之术已至化境了啊！举国尚武，有句话说得好，谁的拳头硬，谁就当老大。哼，严师，这次浮世会的正统，应该归我们阴魁宗了吧？浮世会和阴魁宗本就同源，无所谓正统不正统。一魔一出，天下将乱。我此番前来，就是和藤宗主共同商议携手除魔之事。一魔，一魔不是被三宗弟子给收了吗？藤宗主，难道不知道一魔并非一个？<笑>既然如此，不如进福士塔把祖师取出，号令天下福师取回祖符，对抗一魔。福祖有话。需要寻到祖符传人，由他取出祖师。严师，你这般循规蹈矩，恐怕祖符的传人还没找到，你的符师会就被一魔灭干净了。符祖大人当年利用天地法则凝结而成八道祖符，若这颠覆之力用错了方向，恐怕会引来更大的祸端
。这些年我服侍会，隐于事不为人知，就是不想引发大祸。规矩既然定下了，自当要遵守。更何况祖父传人，眼下也有了些美。祖父传人，<笑>就你手下那些弟子，一个个不是回家种田去了，就是做买卖去了，哪还有像样的服饰啊？啊！一年一度的服饰塔塔都近在眼前，我丑话说到前头，阴魁宗这次不但要在比武中胜出，更要夺回祖师。你如此这般坚守。到时候，恐怕就由不得你们做主喽。到时候的事儿，到时候再看，到时候再说。<笑>齐武楼了。我说吧，小鱼儿走投无路了，自己来找食了。嗯，正好，有热闹看了。老东西跟我摆谱，看你还能悠闲到什么时候。儿子，你这福魁术一气呵成，你是怎么做到的？爹，我能操纵这高级的福魁，多亏了一位辕门的高人指点。辕门，辕门与我福魁术有何干系？爹，弟子来报，陈忠出去一魔了。你是什么人？你是谁呀、啊？竟然敢冒充我！辕门之事，只能仰慕青天。见过滕宗主、少宗主，刚才得罪了。来儿，凝神静气，莫受其扰。<笑>看来少宗主还需勤加修炼，方能赶得上你爹的定力。请问，你为何会操控我们阴魁宗的福魁？嗯，这又何难啊？方才看见宗主施展，我就顺便学了一下，<笑>见笑了。超级宗派当真目中无人呐、啊！身为辕门三小王，不请自来，又偷师我宗秘术，是何居心呢？怪千千无礼，竟让宗主误会了。我此次前来是想和阴魁宗。结为盟友，盟友。嗯，福师会呢，在青阳镇已经寻得了吞噬祖符，宗主知道此事吧？吞噬祖符？嗯。爹，阴师的老东西，口口声声说共同伏魔，这不是骗我们吗？说的是啊，阴魁宗想要世人承认正统福师的至高地位。岂能让那老头一手遮天呢
。我长老，你有所不知，浮尸一脉众多分支，谁若进入浮尸塔取得祖石，方为浮尸正统。这百年来形成的规矩，要想打破，谈何容易啊！所以啊。更需要我们辕门相助啊！我，我觉得穆师姐说的对。我们应该从哪边服侍会差了？但是却处处受服侍会的压制。你想想啊，当年辅佐大人虽然打败了一魔，但人家都说服侍出天下乱，见到服侍都退避三舍。况且太平日子过得太久了，谁还记得服侍的功劳？啊，谁又会尊重服侍？我们何不趁此机会搏一把？爹，你想想看，英贵宗在你手上发扬，再儿子点光的，你不想吗？啊！我倒要问一句，元门为何选择与我英魁宗结盟？一魔既出，祖福现世。平定纷乱之时。天下必然有新的格局，我辕门岂能置身事外？而且我们最懂得如何选择，与谁结盟。这浮尸会气数已尽，可是祖福乃浮尸秘传，我们不便插手，只有联手。为了表示诚意，我穆芊芊愿意交给英魁宗一个使法力陡增的方法。请问是何方法？嗯都善于操控木质浮葵，可木头终归只是木头。真正有灵性的，不是木头，而是人。藤宗主。骗人这活从来都是我林动的法宝，怎么反倒让别人把我给骗了？不行，我咽不下这口气。可是咱们现在除了等，还有什么别的办法呀？好像也只有等了。你能有什么好事啊？